ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഇപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ഞാനിവിടെ രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് പുറത്ത് അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഹോബിയും കൂടെയാണ് ഗാർഡനിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ ചെടി കണ്ടാലും ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ജറീനിയത്തിലും നന്നായിട്ട് പൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു നേരവും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ചെടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല ഒരു പയറിന്റെ ചെടി കിളിച്ചു വരുന്നതാണത് അപ്പൊ രാവിലെ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഫിഷിനും ഫുഡ് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരത് നോക്കി കിടക്കുകയാണ് മേളി വന്ന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ചെടികൾ ഇവിടുത്തെ നല്ല രസമാണ് രാവിലെ തന്നെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിലൊക്കെ പൂവുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഒന്നിലും പൂവായിട്ടില്ല ഒരു ബാൽക്കണിയിലാണ് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കായൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ചീരയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓറഞ്ച് ആണോ അതോ നാരങ്ങ നാരങ്ങ നാരങ്ങയുടെ ഇതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തോ ഒരെണ്ണം വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ഏതാന്ന് ഇപ്പോൾ മറന്നുപോയി ചൂടായത് കാരണം ഇൻഡോറിലുള്ളതിന് രണ്ടു നേരം വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നല്ല രസമാണ് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് വീടിനകം കാണാനും അപ്പം നിങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലായിടത്തും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ചെടികൾ ഗാർഡൻസിൽ കിട്ടും ഇത് സെക്കുലൻറ്റിൻ്റെ ലീഫ് നട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവാവൂ അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പൂരിയും കടലക്കറിയും ആണ് അപ്പൊ പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പഫായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും എണ്ണയും അധികം കുടിക്കില്ല നന്നായിട്ട് പൂരി വരും അപ്പൊ ഇതുവരെ കുട്ടൂസ് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് കുട്ടൂസ് ചില സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രൊസസീവായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാവക്കുട്ടിയോ അല്ല എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കും ഇതിപ്പോൾ കണ്ണിൽ മരുന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം കണ്ണിങ്ങനെ ബൾജിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഓയിൻമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സമയം ആമസോണിൽ നിന്നൊരു കൊരിയർ വന്നു വേറൊന്നും ഇല്ല കുട്ടൂസിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു ജ്യൂസ് സ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷാംപൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബ്രാൻഡ് ഹിമാലയ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഈവൻ കാറ്റ്സിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഷാംപൂ ആണത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇത് 
ഇതിപ്പോൾ ചൂ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ ഈ തീർന്നു പോയത് കാരണം ആൾ പിണക്കത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷത്തിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇനി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതൊരു നോർമൽ ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ലിറ്റർ പാൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലോറിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഇത് വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ഐസ്ക്രീം ആണ് ി പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയ്ക്ക് കുറച്ച് മധുരം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഞ്ചസാര ചേർക്കണ്ട മധുരമൊക്കെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഐസ്ക്രീമിന് ഒരുപാട് മധുരം കൂടിപ്പോയാലും കഴിക്കാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സമയം പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പാലിനൊരു തിക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീമിന് പകരം വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മധുരം അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ചെറിയൊരു തിക്നെസ് ഒരുപാട് തിക്കാവത്തില്ല ഒരു ചെറിയൊരു തിക്നെസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കളറിലും ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരും ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ പാല് ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനെ ഇപ്പോൾ പാൽ ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മാങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ക്രീം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പം ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് ഉപയോഗം എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം ഡിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വിപ്പല്ല കേട്ടോ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് തിക്കാവില്ല ചെറു ചെറുതായിട്ടൊരു വാട്ടറി മാതിരി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ഐസ്ക്രീം പോലെ തന്നെ ആയി വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ച് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് വനിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാങ്കോ ഐസ്ക്രീമും ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്
കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഏത് ബ്രാൻഡാണെങ്കിലും എന്തായാലും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്തിരുന്നത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലേവർ മുന്നിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാവൂ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ വാനില മിക്സ് റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാംഗോ പൾപ്പ് ഇതിലോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മാംഗോ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാംഗോവിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിലോ ചെന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ മാംഗോയുടെ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വാനിലയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു പേപ്പറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് അടച്ചു വെക്കാൻ അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യില്ല നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെക്കണം ഇവിടെ മാംഗോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ കുൽഫിയുടെ കുൽഫി മോഡലിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ വേണം ഇന്ന് സെറ്റായി വരാൻ ഇനി അതിനെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനത്തെ അടപ്പുകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം സ്ട്രോബെറി വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഈ നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലല്ല ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കണം അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അല്പ ലഞ്ചിന് ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബസ്മതി റൈസും ബസ്മതി റൈസ് വേഗം തന്നെ കുക്ക് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഈ റൈസിനെ അതാകുമ്പോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കട്ടി പിടിക്കില്ല ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇങ്ങനെ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറ് എപ്പോഴും വിട്ടു വിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബസ്മതി റൈസ് വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി റൈസ് ഏത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ല ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു പിഞ്ച് മതി 
ഒരു ഫ്ലേവർ റൈസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് സർവ സുഗന്ധിയുടെ ഇലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് ആ റൈസ് വേഗം കുക്കായി കിട്ടും റൈസ് നന്നായിട്ട് വേഗം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇത് അടച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നെയ്യും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കരുത് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചോപ്ഡ് ക്യാരറ്റ്സ് ആണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബീൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞങ്ങളുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവിടെയും ഒരു ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗരം മസാല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സോയാ സോസ് ആണ് ഇതും കുറച്ച് മതി ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് മതി ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന മുട്ടയാണ് ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മുട്ട ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ടിപ്പാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന റൈസും കൂടി എടുത്തു വന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളു ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കപ്പ് സവാള കുഞ്ഞുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അപ്പം 
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാടും കട്ടിയാവാൻ പാടില്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ മാവിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഒരു ഒരു മിക്സറിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചിക്കനെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ക്രഷായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് തടവിയെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മോമോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയി പോവും നമ്മുടെ മാവിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ചെറിയ 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 ബൗൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ തീരെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഒരുപാട് വലുതാവാൻ പാടില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് മാവും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷീറ്റിന് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ലപോലെ തിന്നായിരിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തിന്ന് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മാവിനെ പരത്തിയെടുക്കണം സെന്ററിലേക്ക് അതിൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഒട്ടി പിടിച്ചോളും ഇത്രയുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോമോ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ അടുത്തൊരു പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പ ഇഡ്ഡലി കുക്കറും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മോമോസും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി ഇന്ന് ആവി കയറ്റിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം വെജ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ മതി 
അതുപോലെ എഗ്ഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗിനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മോമോസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അപ്പോൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ലെസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഐസ് ഐസ്ക്രീമാണ് ഇത് മാംഗോയുടെ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മല്ലേശ്വരം ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലും കൂടെ കയറി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷിറ്റ്സു ആണിത് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അതുപോലെ നല്ല പ്ലേഫുള്ളു ആണ് ഒരു ഡോള് മാതിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മെട്രോയുടെ പണി കൂടെ നിന്ന് വേഗത്തിൽ മെട്രോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ട്രാഫിക് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് മടിവാള ഇവിടെ നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് മലയാളികളുടെ കട മലയാളികളുടെ കടകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടെയാണ് മടിവാള അപ്പം ഇതാണ് മടിവാളയിലെ ബസ് സ്റ്റേഷൻ നാട്ടിലേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ കയറാൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിറയെ ബസ്സുകളായിരിക്കും ഇത് ഫുൾ ബസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് ബസ്സിൻ്റെ ബുക്കിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് കോർമംഗലയിലുള്ള ഫോറം മോളാണ് നല്ലൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോളാണിതും അപ്പൊ ഇതാണ് മലേശ്വരം ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ബാംഗ്ലൂര് വരുന്ന ഷോപ്പിംഗിനായിട്ട് വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് തന്നെയാണിത് നമുക്കിവിടെ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റാണ് നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് ലാൽ ഇവിടെ ശിവാജി നഗറിലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിച്ച്ഡ് ബ്ലൗസസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിങ്ങും ആണ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായ ഇഷ്യൂ കാരണം ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഹൈഓൺ അലവർട്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ചാറ്റ് ഷോപ്പിലുള്ള ഒരു ചാറ്റ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇതാണ് ബാംഗ്ലൂരുള്ള ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റാണ് ഇതാണ് എം ജി റോഡ് ഒരുപാട് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നവർ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിംഗ് മിസ് ചെയ്യരുത് 
ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കടകൾ ഇതാണ് ബ്രിഗേഡ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഇയർ ഈവിനൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബാംഗ്ലൂർ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഷോപ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഡിന്നർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാപ്പി ടേക്ക് കെയർ ബൈ